каждому известно, что зеркало правдиво. Оно честно показывает все, что в нем отражается. Так вот, одно зеркало тоже было правдивым, пока не произошла эта зеркальная история. Однажды его похвалили. А, какое чудесное зеркало! Как оно прекрасно меня отражает! Сказала девочка Марина, причесывая перед ним свои золотистые волосы и вплетая в косички голубые банты. Зеркало радостно засияло, а Марина убежала во двор играть с подружками. Всю ночь зеркало с нетерпением ожидало Марину, вспоминая все то, что ему сказала девочка. По утру перед зеркалом опять появилась Марина и ахнула. Какое чистое! Какое яркое зеркало! И вдруг она увидела, что уже умыто, что волосы расчесаны и аккуратно вплетены в косички голубые бантики. Ой, когда это я успела? Удивилась девочка. О, наверное, сразу, когда проснулась. Я просто позабыла. Она улыбнулась. Полюбовалась с собой и, как всегда, побежала играть с подружками. На дворе было весело. Девочки раскрутили большую скакалку и по очереди прыгали через веревочку. Внезапно скакалка остановилась, и подружки молча уставились на Марину. «Вы чего?» – спросила она. «Не узнаете, что ли?» Девочки, удивленно моргая, разглядывали свою подружку. «Ты какая-то не такая», – тихо сказала одна из девочек. «Какая же не такая?» «Ты лохматая», – сказала другая девочка. «Неумытая». «Некрасивая», – заговорили остальные подружки. «Я некрасивая? Я некрасивая?» Да это вы все лохматые, неумытые, некрасивые. Вы просто мне завидуете. А ты в зеркало посмотри, посмотри, если нам не веришь. И девочки отвернулись от Марины. Я не верю. Я не верю, крикнула Марина. Она прибежала домой, подошла к зеркалу. И на нее глянуло чистое, умытое лицо, волосы аккуратно причесаны, в тугих косичках сияют голубые бантики. Потрогала Марина косички, а вместо них лохматая голова, ни косичек, ни бантиков, только спутанные, непричесанные волосы. Глянула в зеркало, а в нем... Косички, голубые бантики, лицо свежее, умытое. Где же правда? Ай, ай, ай! Испугалась девочка. Какая же я на самом деле? Кому верить? Кому верить? И вдруг она услышала тихий стеклянный звон. Верь мне, я, я тебе всегда буду показывать чистый, умытый, красивый. Только ты хвали меня, хвали меня чаще. Но ведь меня видит совсем другой. Я никому не нравлюсь. Главное нравиться самой себе. Ты себе нравишься? Марина потрогала лохматую голову. Нет. Тут же зеркало слегка потускнело, и девочка увидела себя непричесанной и неумытой. Она умылась, причесалась, заплела в косички голубые бантики и вышла во двор. Девочки остановили скакалку. А теперь... 
смущенно спросила Марина. Теперь я какая? Девочки улыбнулись, и Марина увидела себя в глазах своих подружек. И это было самое правдивое отражение. <музыка>